Dear students, this is second session of the topic electrochemistry. The video link of the first session is given in the description. Today, I am discussing the standard hydrogen electrode. It is very difficult to determine the electrode potential of a half cell independently. So, in order to determine the electrode potential of a half cell, it must be connected to another reference electrode. The reference electrode is uh, usually we are using standard hydrogen electrode or it is also known as normal hydrogen electrode. The short form is SHE or uh, it can also be called NHE. That is, this standard hydrogen electrode, its uh, electrode potential is assumed to be zero. So, when it is connected to another half cell, we are getting a cell and the cell potential can be obtained from the voltmeter or that can be obtained by using potentiometer. So, by, uh, by determining the value of the cell potential, we will get the electrode potential of the half cell that is we are um, considering. So, here we can explain the standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode consists of a platinum wire and that is connected to a platinum foil and that platinum foil and platinum wire are sealed in a glass tube and that is uh, platinum foil is dipped in a solution containing H plus ion. For example, we can take HCl solution with the concentration 1 molar and hydrogen gas with a pressure of 1 bar at a temperature of 290 Kelvin is passed through this glass tube. And this device, that is a standard hydrogen electrode, that is, uh, and its uh, electrode potential is st uh, standard electrode potential, and it is assumed to be zero. This standard hydrogen electrode can act as both cathode and anode, and that depends upon the other half cell to which it is connected. But standard hydrogen electrode is one the reference electrode, ana. A standard hydrogen electrode de, electrode potential zero icon number assume that the e in a she can act as cathode item, anode item, actian item with cathode ano, anode ano, matti half cell. Eight half cell in yano, electrode potential number experimentally determine siam bogana, a half cell my connect team run either cathode ano, anode ano, another decided. Then in case she anode item acti in the angular. Um, half cell reaction half H2 giving H plus plus 1 electron that is anode that is oxidation occurring the electron lose in a half cell in the representation is like this platinum slash H2 the gas with the pressure 1 bar then slash H plus ion with the concentration 1 molar a platinum is in the metal anode there is a um, gases are back conductors of electricity. So, in order to conduct electricity, there must be a conductor is needed and the conductor is acting in the platinum. For platinum, that represent here, then hydrogen gas, then H plus ion. This is a representation of the anode. If she is acting as cathode, she and uh, cathode is acting here again, and a half cell reaction with the H plus plus one electron giving half H2 in the gaseous state. That is reaction is the reduction arm. And the cell representation, uh, that is the electrode representation of the H plus with one molar concentration, then slash H2 in the gaseous state with the pressure of one bar, then slash Pt platinum. It's a representation of the uh, standard hydrogen electrode if it is acting as a cathode. So, this is a um, cathode item, anode item, actium in the the standard hydrogen electrode the electrode potential is zero. That is, the electrode potential is zero. Other half cell is connected to the higher value. That is, the cathode is active. The reduction potential value is lower than the anode is active. So, uh, next topic is about the electrochemical series. We reference electrode standard hydrogen electrode. You see that we Different elements, different metals, different elements, the standard reduction potentials determine GMT. Because 
ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെല്ലിന്റെ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് നമുക്ക് വോൾട്ട് മീറ്റർ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് കാതോഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് അത് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് കാതോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് അത് ഹാഫ് സെല്ല് ആനോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ടും കൂടെയുള്ള സെല്ലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് ആ വോൾട്ട് മീറ്റർ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ അത് ഹാഫ് സെൽ ബിക്കോസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് സീറോ ടോട്ടൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഹാഫ് സെല്ലിന്റെ ആണോ ഇലക്ട്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഹാഫ് സെല്ലിന്റെ മാത്രം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഹാഫ് സെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രോ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വോൾട്ട് മീറ്റർ നിന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഇങ്ങനെ ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് so by um, arranging this standard reduction potential values in the increasing or decreasing order we are getting a series that series is known as electrochemical series so electrochemical series is the arrangement of standard reduction potentials in the increasing or decreasing order then uh, this uh, the electrochemical series can also be called activity series Uh, by using this um, there are different applications for this electrochemical series electrochemical series nu parayunnathu standard reduction potentials inde order il ee elements alle metals ne arrange cheyunnathine aanu parayunnathu electrochemical series ne increasing order lo alle decreasing order lo arrangement aanu adanaana electrochemical series nu parayam ne main aayittu moonu applications aanu first application nu parayunnathu that is uh, from the electrochemical series we can find out the we can compare the reactivities of the metals metals in the reactivity compare cheyanayittu namukku electrochemical series is high to be better that is um, for example zinc metal we know that zinc metal can replace hydrogen gas from the acid solution but copper cannot replace the hydrogen gas that is because the value of the reduction potential of zinc is lower than hydrogen സിങ്കിന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പൊ ഹൈ സിങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ അല്ല ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കാൻ സാധ്യത ഹൈഡ്രജനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവായതുകൊണ്ട് സിങ്കിൽ നടക്കാൻ സാധ്യത ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഒരു എലമെന്റ് ഒരു മെറ്റലിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് സിങ്ക് അപ്പൊ സിങ്കിൽ നടക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോണിൽ ലൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ലൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിലെ എച്ച് പ്ലസ് ഐ വൺസ് ഗെയിൻ ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് അതിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ കോപ്പറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പറിന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ ഹൈഡ്രജനേക്കാളും ഹയർ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ കോപ്പറിൽ നടക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരിക്കലും കോപ്പറിന് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോ സോ ദറ്റ് മീൻസ് ദ we can compare the reactivities of the metals on the basis of this electrochemical series the electrochemical series in the values il ninnu namukku a metals in the reactivity ariyam lower reduction potential aanengi that will be more reactive higher reduction potential aanengi that will be less reactive so that is the first application of the electrochemical series second application is that we can um, we can uh, predict the reducing and oxidizing properties of the elements reducing and pro, um, oxidizing properties we can predict it and we can predict it and we can say that is for example we can say that in the electrochemical series the fluorine gas is having the highest reduction potential value and the lithium plus ion is having the lowest reduction potential value since fluorine is having highest reduction potential it will undergo reduction that it, uh, that means it will gain electrons in that case the fluorine uh, can uh, act as the strongest oxidizing agent why is known as uh, strongest oxidizing agent strongest oxidizing agent itself undergo reduction since the reduction potential is high in the case of this fluorine it will undergo reduction and it will act, act as the strongest oxidizing agent and in the case of lithium plus ion its reduction potential is very low that means 
there is a, there is a chance of of um, occurring of oxidation now and not reduction in the case of li plus ion so since the reduction potential is very low it is the weakest oxidizing agent the fluorine is the strongest oxidizing agent and the uh, lithium plus ion is the weakest oxidizing agent thus uh, we can predict the oxidizing and reducing properties of the elements by using this electrochemical series and the third application is that it helps to uh, help us to construct a cell or a cell construct and to namale help in the electrochemical series that is uh, if we are given two electrodes so we can uh, uh, um, compare the values we can look into the values of the uh, reduction potentials of this uh, electrodes in the electrochemical series the one with the higher reduction potential will act as a cathode and the other one with the low reduction potential will act as the anode because the one with the higher reduction potential will undergo reduction and that will act as a cathode the one with the low reduction potential will undergo oxidation and it is acting as the anode thus these are the three main applications of the electrochemical series first one is that there is we can Uh, compare the reactivities of the metals second point is that we can predict the oxidizing and reducing properties of the elements third one it helps to construct a um, cell because the we can um, predict which one is cathode which one is anode by using this electrochemical series so this is the uh, this is about the electrochemical series thank you